Hi comrades, this is Praja Sanyam Shivashankar Mithulara. In previous episode, we have discussed about Surface Act and uh, its importance. And its importance. Mithulara, the full form of the Surface Act, the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and uh, Enforcement of Security Interest Act 2002. That is the full form of the Surface. That is the full form of the Surface. Now we are discussing about the arrangement of sections. Now we are discussing about the arrangement of sections. Mithulara, chapter 1 deals about preliminary. It contains two sections. Chapter 2 deals about regula uh, regulation, regulation of securitization and the reconstruction of financial assets of banks and uh, financial institutions. It contains 12 sections, 3 to 12 sections. And also, Section 3 deals about uh, enforcement of security interest. It contains 13 to, 13 to 19 sections. Chapter 4, de uh, chapter 4 deals about uh, central registry. It contains 22, 22, 22, 26 A sections. And Chapter 4 A deals about registration by secured creditors and other creditors. It contains 26B section to 26E section. And chapter 5 deals about offences and penalties. It contains 27 to 30D section. Chapter 6 deals about miscellaneous provisions. 31 to 42 sections. 31 to 42 sections. Mithulara, Sarfasie Act and the banks ki oka weapon line to chattam. Banks ki weapon line to chatum. Everite secured creditors were your cadets. Three challenge down low, Nelection by Histaro, three challenge row, Warik Sammanchi are debts. Relay chess board on Gosum, Yedete were secured property, seven security properties in Betneo, Petaro, Watney. Relay chase kuni, why a cadets ni? Varu recovery chase kuni in the gun of Wigan to Kuni dead one day, Chattaman Jip Chapochidi. Mithulara, e Chattam two thousand two Lora out on Jerigindi, e Chattam Yaka Pramakedani. You put put a Saman you go to Gutinjum, Jarutundi. Mithulara, Sarfasi act and the Pudate of a bank key, NPA can the convert in the Mirichina twenty. Mir Tiskuna twenty debt and NPA can the convert chase and a Pudu, NPA can the convert convert in a twenty Tadupari, bank demand notices the Mir and the amount che Pelipeche and Sundi, Mir and the debt Tiskuna and the Yaka loan this quad and Jerigindi, Dinigi with the Venet and properties and security over and Jerigindi, so Mir Chilin Jali and Jepever and Jerutundi. Varichina twenty demand notice lay on objections under objections and man or righteous money reply notice of Jerud Yvali, Adadur Varin Yasar and Marla. Position notice out in Jerundia. Position notice in the other man, also with the Manakana Kada injustice on the Dilste Manum. Different different reliefs, Manum DRT Dora Bondachu, other than NCLD Dora Kuni Vidalga, Manum Pondano, Jerundi. Later end of war, a position notice in the Rota war than action conduct, Malay action notice, action conduct, Chedum Jerundi, action conduct chess, warrior debts and relay chess when a prate Nalu, Chedum Jerundi, they were then our physical position notices, the physical position of these Kundar, physical position of these Kuni, property in Yavarite. Successful bidder under action law, public action law. A successful bidder ki a property in hand over chedum, Jerutundi, Adivadanga, sales certificate issue chedum, Yavreta successful bidder Motan complete bidding amount in challenges about work, sales certificate issue chedum, a property in work, restore chedum, Idanta Koda Surface Act law, Baganga jerigated twenty procedure. And a Mukinga Mitulara Oka Bank in Inchi Manam Ronam Pondi. Aronum, Manantri, Chilin Chilena Pudu Secured Yavre Yedekun properties in one guarantee a better thumb. A guarantee a bit in the properties in war relay chescuna Python Jasta, recovery process of Baganga. So Andro Baganga were in Jasta and first two demand notice Taro, Mirinta 
లోన్ తీసుకోవడం జరిగింది ఆ తదుపరి మీరు చెల్లించకపోవడం జరిగింది సో ఆ యొక్క డెట్ ఎన్పిఏ కింద కన్వర్ట్ అయింది నాన్ పర్ఫార్మ్డ్ ఎసెట్ కింద కన్వర్ట్ అయింది సో వీఆర్ ఇనిషియేటింగ్ సర్ఫాస్ యాక్ట్ ప్రొసీడింగ్స్ అని చెప్పి వారు చెప్పడం జరుగుతుంది ఆ తదుపరి వారు అండర్ సర్ఫాస్ యాక్ట్ కింద వారు డిమాండ్ నోటీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ డిమాండ్ నోటీస్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఆ యొక్క బ్యాంకుకి వెళ్ళి ఆ యొక్క డెట్ను మనం ఆ యొక్క లోన్ని మనం క్లియర్ చేసుకోవచ్చు లేని పక్షంలో అందులో ఏమైనా ఒక ఇంజస్టిస్ ఉంది వారు ఇచ్చినటువంటి ఆ నోటీస్లో ఇంజస్టిస్ ఉంది అనుకున్నప్పుడు దానికి మనం రిప్లై నోటీస్ ఇవ్వచ్చు అదేవిధంగా తదుపరి జరిగేది ఏంటంటే వారు ఏదైతే డిమాండ్ నోటీస్ ఇచ్చారో ఆ తదుపరి వారు ఏం చేస్తారంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ కింద వారు పొజిషన్ నోటీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ పొజిషన్ నోటీస్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఆ పొజిషన్ నోటీస్లో ఏమైనా పబ్లిక్ నోటీసుల కింద చేస్తాయి పేపర్లోనే ఇస్తారు ఇవి అదే పర్సనల్గా కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది పబ్లిక్ పేపర్లో మెయిన్ పేపర్స్లో వారు పబ్లికేషన్ కింద ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా అందులో కూడా ఆ పొజిషన్ నోటీస్లో కూడా ఏమైనా ఇంజస్టిస్ ఉంటే మనం డిఆర్టికి వెళ్ళవచ్చు ఎన్సిఆర్టీకి వెళ్ళవచ్చు మనకు ఉన్నటువంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ఇష్యూకి సంబంధించి మనం డిఆర్టీకి వెళ్ళాలా లేదా ఎన్సిఎల్టీకి వెళ్ళాలన్నది అక్కడ మనం ఆ కేసు సర్కమ్స్టాన్సెస్ని బేస్ చేసుకుని మనం మూవ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది మిత్రులారా ఏదైతే ఈ పొజిషన్ నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత వారు మరి పబ్లిక్ యాక్షన్ నోటీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ పబ్లిక్ యాక్షన్ నోటీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది దానికి ఏదైతే వారు ఈ యాక్షన్ కండక్ట్ చేస్తారో ఏదైతే సెక్యూర్డ్ అసెట్స్ ఉంటాయో వాటికి ఈ యాక్షన్లో కొంత వాల్యూని ఫిక్స్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ వాల్యూని ఫిక్స్ చేసి ఆ వాల్యూకి యాక్షన్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది యాక్షన్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు యాక్షన్లో ఎవరైతే సక్సెస్ఫుల్ బిడ్డర్గా నిలుస్తారో వారికి మరలా ప్రాపర్టీని హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి వారు మరలా పొజిషన్ నోటీస్ పొజిషన్ నోటీస్ ఇచ్చి ఆ ప్రాపర్టీని వారు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకుని ఎవరైతే సక్సెస్ఫుల్ బిడ్డర్ ఉంటారో వారికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం అదేవిధంగా కంప్లీట్గా వారు యాక్షన్ సక్స సక్సెస్ఫుల్ బిడ్డింగ్ అమౌంట్ని పే చేసినప్పుడు వారికి సేల్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేయడం మా తదుపరి వారికి ఆ ప్రాపర్టీని రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం త్రూ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ ద్వారా రిజిస్టర్ ఆఫ్ ది రిజిస్ట్రేషన్ కన్సర్న్ జ్యూడిక్షన్ ఆఫ్ ది రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ ద్వారా వారు ప్రాపర్టీ ఎక్కడ ఉందో దానికి సంబంధించినటువంటి రిజిస్ట్రే కన్సర్న్ జ్యూడిక్షన్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ ద్వారా ప్రాపర్టీని రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం ఆదరేజ్డ్ ఆఫీస్ వెళ్ళి రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం జరుగుతుంది ఇదంతా కూడా సర్ఫాస్ యాక్ట్లో భాగంగా జరుగుతుంది అయితే ఈ ప్రాసెస్లో ఏమైనా ఇంజస్టిస్ ఉంటే కనుక ఆ ఇంజస్టిస్ని మనం జస్టిఫై చేసుకోవడం కోసం వీ మే అప్రోచ్ టు ది డిఆర్టి డెట్ రికవరీ ట్రిబ్యునల్కి మనం అప్రోచ్ అయ్యి మనం ఫైట్ చేయొచ్చు ఫైట్ చేయొచ్చు అక్కడ రిలీఫ్స్ కూడా పొందొచ్చు అక్కడ ఇంజస్టిస్ అనేది ప్రైమ్ ఆఫీసీగా అక్కడ నోటిఫై చేయనప్పుడు ఐడెంటిఫై అయినప్పుడు మనకి డిఆర్టి కూడా రిలీఫ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఎన్సిఎల్టీ ఎన్సిఎల్టీ నుంచి కూడా కొన్ని రిలీఫ్స్ కొన్ని సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ కేసెస్కి సంబంధించి మనం పొందవచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఎన్సిఎల్టీ అనేది ఒక పార్ట్ కంపెనీల అండ్ ఐబిసి ఇదంతా ఒక పార్ట్ యాక్చువల్గా సర్ఫాసీకి వచ్చేసరికి ఎక్కువగా మనకి ఏంటంటే సర్ఫాసీ అదేవిధంగా ఈ రూల్స్ సర్ఫాసీలో ఉన్నటువంటి రూల్స్ అదేవిధంగా ఏదైతే డిఆర్టి డెట్ రికవరీ ట్రిబ్యునల్కి సంబంధించినటువంటి ఈ ప్రొసిజర్ ప్రొసిజరల్ కోడ్ని మనం ఫాలో అవడం జరుగుతుంది మిత్రులారా దిస్ ఈజ్ లైట్ లైట్ అవుటర్ వ్యూ ఆఫ్ ది సర్ఫాస్ యాక్ట్ అవుటర్ వ్యూ ఆఫ్ ది సర్ఫాస్ యాక్ట్ దిస్ ఈజ్ ప్రజాసన్యం చూశంకర్ వెల్కమ్ టు ప్రజాసన్యం న్యూస్ అండ్ లాచ్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్